todo esto que venimos contando. Bueno, la salida de la cuaterna. Señoras y señores, al terreno de juego el esportivo italiano. Aquí está el conjunto de Marcelo Barrera. Abrazado por algunos silbidos de los hinchas del AFE. Aquí está el equipo azul en el círculo central. Levanta los brazos. La primera C del año pasado. Señoras y señores, con todos ustedes les presento al conjunto local. Aquí está el Deportivo La Ferrere. Que ha ganado solo tan, tan solo un partido en lo que va del campeonato en la temporada. Y que necesita de manera imperiosa imponer condiciones. Que tenga una buena tarde, querido Gonzalo. Para empezar a tachar asteriscos en el marco de esta primera B competitiva tercera categoría del fútbol argentino. Señoras y señores, se respira fútbol por Seis Sports en marcha. Aquí en el Ciudad de La Ferrere ya están jugando el local y el conjunto del esportivo italiano. Surge la figura de Gonzalo Pedroso para devolver. Arriba intentaba Javier con Devolvía con golpe de cabeza a Salina. La pelota deriva hacia la ubicación de Juan Ignacio Boyeneche. Aquí está Panzar. El anticipo de Trejo. Se manda el ataque. Trejo. Un buscapié. El remate el arco. Le dio con los cordones el pollo Arbelo. Hay saque de arco para Enchoverri. Bueno, en la primera que tuvo la fe, jugó directo, jugó largo y después a la segunda pelota. La referencia, el pollo Arbelo. Después de lo que fue el centro de Trejo, el rebote. Tuvo la primera. El conjuro Asil. Habercor. Grisco se anima de zurda. Le dio finalmente Gómez. Habrá salida para Ancho Berry. Habrá saque de arco para Italiano. Otra llegada que termina en un remate de media distancia. En este caso de Gómez a colocar. Rápido, directo. La quiso poner por arriba. Parecía tener todo controlado Ancho Berry. Pero la pelota pasa cerca. Esta es la historia de Goyeneche. Que debutó de la mano de Insúa. Y es interesante conocerla. Para pegarle Cuevas. En el área está Filipeto, carga de Higiano. Cachetió Morel, cachetió Morel. Ganó el primer palo Goyeneche. Mascarofa al piso, manda la pelota por un costado ante Ortiz. Lateral de la fe. Ante tantos en... Espeche. Se frena Espeche. Pelota que viene para el pollo en la media luna. Arbelo, Ancho Barri. Era complicada, eh. Le picó en las narices. Fin Ancho Barri. Tiro de esquina de la fe. Complicadísima, ¿por qué? Porque estaba tapado Ancho Berry. Buen movimiento del Pollo Arbelo, que resuelve de zurda. La pelota le pica antes al arquero. La pelota se va al tiro de esquina, pero aparece la experiencia. Viva suelta para Makarov. Presiona Goyeniche. Se impone la figura de Pedrosa. Linda pelota de Pedrosa. Habilitado Trejo. ¡Oh! Señoras y señores, valía, ¿eh? Falía estaba totalmente habilitado. Le pegó con el revés del pie derecho Trejo. Esta fue clara, querido Galiquio. Vos sabés que Trejo se quedó pidiendo una mano en la jugada anterior y había quedado en esa posición. Es Pedrosa y que le pone la pelota. Un pelotón, control y remate. No la pudo cruzar. Sabés que me quedo con... Espeche, por afuera se desprende Gómez, levanta centro. Penal, ¿eh? Penal, clarísimo. Señoras y señores, para mí se lo lleva puesto Tijiano. Y se va. Segunda amarilla expulsado, para mí correctísimo. Gonzalo Pereira en el anticipo. Tijiano termina llevándose lo puesto. Por esta falta sobre Espeche fue amonestado el ex Los Andes y Defensa y Justicia, Nicolás Tijiano. Y acá llega antes. Y lo rosa, ¿eh? sí, para sí, mí sí. lo rosa. Hay penal para la Ferrere. Atención que está un señor arquero en el arco. Está Ancho Berry. Allí va la orden del juez. Le dio Haber. ¡Gol! 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 De la Fe. De tiro penal desde el código penal. Federico Haberton gana la FE. La FE 1 y la H 0. Casi llega a rozar la Anchoberry. Seco abajo el remate. La pelota se le cuela por abajo. A Anchoberry que no puede. El primero es que la pelota la termina tocando el delantero Arbelo. ¿Sí? Ese es un argumento sólido que tiene el árbitro. Y después la trayectoria de la pelota. Después. La duda está, ¿lo rozó o no lo rozó? Bueno, en fin. En marcha el segundo tiempo, penal. Pelota larga contra el área. Y el árbitro cobra penal, va a ser amonestado. 
el central Grisco y hay penal en el comienzo del segundo tiempo para San Miguel. Pelota larga, desconcentración. Grisco se muerde los labios, pero da la sensación. Este ejecutante, fíjate que A ver. agarró el nudo de arbelo. Acá está, clarísimo el penal. Sí, sí, sí. Porque la sujeción existe, porque no lo deja llegar a la pelota. Y ahí en el segundo grito, allí Barbelo, el pollo, le dio a Pancho Berry, el rebote Arbelo, Ancho Berry, Ancho Berry, Ancho Berry. Por ahora le sigue dando ilusiones a Italiano en búsqueda de la igualdad. Flojo disparo anunciado del pollo Arbelo, que ya había pateado un penal en ese arco al mismo palo. Ancho Berry se convierte en héroe. Cambió el ejecutante la fe. Raro, porque cuando venís de convertir... Por lo general el que lo hizo está con confianza. Fue el Pollo Arbelo, el Ligio, que va a tomar Vivas. El envío viene para Julián. El rebote le queda a Greco. Le dio de zurda a Greco. Ahora con la diestra a Greco. Cerca del caño derecho. Que tenía todo, al parecer, custodiado. Morel y controlado sobre tres minutos de la parte final. Saque de arco para la fe. Ve vemos el remate, cómo se va por arriba. O con C. Con C, Calegari. Calegari, correcto. Perfecto. El remate al arco, extraordinario. Ancho Berry para sacarla del ángulo. La fe no acusa, recibo después del penal errado por Arbelo. Ancho Berry la descuelga del ángulo por Ancho Berry. Italiano tiene ilusiones. Qué pelota saca Habercorn después de un rechazo defectuoso. Para Gutiérrez por adentro. Llega Chávez, domina Gutiérrez, el amago de Gutiérrez, el arco Gutiérrez. El rebote, le viene quedando la pelota a Chávez. Domina el tanque Chávez. Intenta Gutiérrez, le queda Chávez de punta Chávez. No llegó el pollo Arbelo. Habrá saque de arco para Enchoverri. Y en esta sí aceleró. Tuvo un buen movimiento Gutiérrez. Después el que termina finalizando la jugada es Chávez. A pura potencia con la punta de Fine cruzado. El remate pasa por toda el área chica, pero queda lejos el pollo Arbelo de la definición. Le va a pegar tierno al área Chávez o campo. Al rebote Gutiérrez, está Pedrosa, levanta Tierno, cerrado. El rebote le viene quedando a Gutiérrez, le dio de zurda, totalmente ancho y desviado. Habrá salida para Sebastián Ancho Berri. La visita no tiene en cancha, amonestados. Tangelo que levanta, viene pasadito, Calegari. Bueno, situación propicia para el empate. Nunca desconfió del cerro. Justamente... Del central de la FE saque desde el arco de Morel. Y se generó la situación a través de esa falta sobre Puig. El buen lanzamiento de D'Angelo que también le da. Lindo freno, vertiginoso. Por afuera va Cabrera. Larguela antes. Aquí D'Angelo. Levanta D'Angelo. ¡Oh! Y en contra. Pero falta de Cabrera. Una falta en ataque de Alexis Cabrera. Amarilla. Y va a ser amonestado el hombre Blachia. Habrá salida para la fe que respira. Bien observado porque Pereira, porque Cabrera queda en el piso. Y no lo deja pasar al, al hombre de, de la fe que iba hacia la pelota antes de que lance Ángelo. La tiene que soltar antes Cabrera. ¿eh? Tuvo dos chances, no resolvió bien. En una se durmió y se olvidó la pelota. Y en esta se excedió. Fuera, se desprende, Puig, pisa el área, Puig, el remate al arco de Cabrera, ¡Ah, Morel, en dos tiempos, máxima seguridad del chaqueño, del chaqueño Carlos Morel. Crean que era una flecha con fuego en la punta, ¿eh? porque un remate donde no controla, un remate que saca directo, fue al cuerpo de Morel, estupendo el arquero, no dio rebote con toda su... Acuso un manotazo tierno, para mí no existía, Gutiérrez... En la vuelta Puig, señoras y señores, ha ganado el Deportivo La Ferrere con aquel gol de penal de Federico Haberkorn sobre el cierre del primer tiempo, tratando de sostenerlo con sus mañas y sus propios argumentos y también con sus defectos. La Fe le ha ganado a Lachia, Deportivo La Ferrere 1, Italiano 0, Garicchio. Un punto 